شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد مكة مكرمة دواء خطبار بغلا ونباد جاروا إذو الحجة جدو شونو شل شجري إبان جبش آغوست دي هجار آتارو إذن خطبة ديتين مكة مكرمة شماني تو بروبين خطيب دكتر صالح بن عبد الله بن حمايد حفظه الله وراء خطبة بشاسر الإخلاص في القول والعمل कथा और कर्मे एकनिष्ठता इखलास एकनिष्ट भावे जेको क्ज करा कथा हक कर्मे कर्मे हक एमक हमारे इबादत से कथार द्वाराते ही हक अथवा क्जे द्वाराते ही हक से सब क्षेत्र क्जर मध्य जो इखलास थे ए विषय गुरुतपूर्ण बक्तव्य दिए खुदबा दिए सम्मानित फकीर सलेश बीन आब्दुल्ला हमईद हाफिद अहल्ला प्रशंसा महान रबुल आलमीन जो एवं शांति अवतीर्ण हक मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिस्लम प्रथम निजे के सह अपन के मर्मे अस्तिवध करब आल्ला रबुल आलमीन के भय कर अवलम्बन कर आल्ला रबुल आलमीन के जान अपन के एक दिन सक्षात करते ही महान प्रतिपालक दरबारे आपनर कथा शुना आपना के जाना आपनी जा आपके फिरत देवा चाह भलो चाह खराब जदि आपनी सफल कम होते चान आल्ला भीति अर्जन कर आल्ला भीति अर्जन कर आल्ला निषिद्ध वस्तु बरत थकून आल्ला निर्देशित विषय के आपनी अभिनंदन जानान और ग्रहण कर हे हमार भाइरा हे मुसल्ली बृंद आपनी दुनिया चिरदिन थकबें ना और इटा सम्पूर्ण दिन ही सम्भव ना जो आपनी दुनिया चिरदिन थकबें ये दुनिया जरा एस तर दुनिया चले गे आल्ला रबुल आलमीन उल्लेख कर يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هي بالشاشقان تم را نجدر كابوها لا كورونا بعد هم شكورونا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم تم در شنطانا دي وان تم در شنطان عن ذكر الله الله ذكر تكي تم در كذنو غافلنا كوري ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون एर पर जरा गाफिल थे तरह हलो क्षतिग्रस्त अंतर्भुक्त जेदिन तुम्हारे हाजिर करा से दिन तुम्हारा कि बोलो बा तुम्हारे साथ वादा करा पूरण करा हे हमार हजी साहेबगण अपनारा इतिम्य अनेक किस कर हजे जे सकल पवित्र स्थान से दिखे घुरे बैरिए पवित्र स्थानगुल सबकि सम्पादन कर अपनारा हजे समस्त कार्यक्रम शेष कर दिए दोआा करी आल्लर का आल्ला जो अपन और कबुल करें आल्ला जो अपन हज के कबुल हज करें अपन गुणागुल क्षमा कर दें अपारा जो सी कर से सीगुलो जो आल्ला दरबारे कबुल है और कृतज्ञपूर्ण है दोआा करी साथ आल्ला जो अपन सबाई के निज निज जगह निज निज स्थान निज निज देशे गान इमान सालिमान प्रशांत साथे एवं शांत साथे आल्ला रबुल आलमीन जिन फिर दिन एवं आप दुआ करी आल्ला जिन आपड़े उत्तम विभावक हो जाने अवस्थार संशोधन करें अपन जावर अवस्था तथा जावर पथटा जान सुंदर और निरापद करें जानी जो अपनारा सुंदर पवित्रतम दुआ कबल स्थानगुल घुरे बैरिए से पदचारणा करें अलमशाइर मशाइर हराम दुआ कबुल अन्नतम जैगा पवित्रतम स्थान अपनारा अनेक खाटून मान अनेक कष्ट आल्ला रबुल्ला आलमीन का आल्ला रबुल्ला आलमीन अपन के जिन क्षमा कर दिन अपन दुआ अपन कार्यक्रम अपन हज अपन सलाद इत्यादि एगुल जिन आल्ला कबुल करें ये दुआ कर मन रखबें एर मध्य अन्नतम जो कबुल है ताल्लापनार अंतर मध्य जेटा रही है आल्ला लाइनाल्लाहा ওলা দিমা উহা ওলা কি ইয়ানাল উহুত তাকুয়া মিনকুম আলা তুমাদের পক্খো থেকে কুনো গস্তো অথবা রক্তো গ্রহন করেন না 
বরং তোমাদের কাছে তোমাদের কাছ থেকে পৌঁছে তোমাদের ডাকওয়াটা অন্য জায়গাতে আল্লাহ বলেছেন যারা আল্লাহর এই নিদর্শনগুলোকে সম্মান করে নিদর্শন হিসাবে তারা পবিত্র মনে করে তাদের অন্তরগুলো হচ্ছে তাদের অন্তরগুলো হচ্ছে তাকুয়াশীল এবং পরহেজগার আল্লাহ বলেছেন হজ্জের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন সোরা বাকার একশো উনআশি একশো সাতানব্বই নম্বর আয়াতে যে তোমরা পাথেও সংগ্রহ করো তো মনে রেখো উত্তম পাথেও হচ্ছে তাকুয়া তথা আল্লাহ ভীতি অর্জন করা হে আমার ভাইরা আমালুল কুলুব তথা কথা ও কর্মে আল ইখলাস সুফুল কৌলি ওয়াল আমাল কথা ও কর্মে ইখলাস থাকা আমরা এখলাস বলতে যেটা বোঝাই একটা মানুষ একটা মানুষ যখন যা কিছু করে এই করণীয়র মধ্যে যেন প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে যেন তাকুয়া থাকে আর এই তাকুয়াটা মানুষকে দেখানো যায় না তাকুয়াটা মানুষকে দেখানো যায় না এটা অন্তরের মধ্যেই থেকে যায় আপনি যাই কিছু করুন না কেন আপনি পাথর মারুন কুরবানি করুন অথবা আপনি চুল ছেটে ফেলুন অথবা আরাফায় অবস্থান করুন সব জায়গাতে রয়েছে তাকুয়া এবং অন্তরের যে আমল সেটা আমাল কুলুব মিন আগামী উসুল ইমান ও কবাইদুল ইজাম মনে রাখবেন আপনার এই অন্তরের যে আমলটা তথা তাকুয়া এখলাস সততা সত্যবাদিতা আল্লাহ প্রতি নির্ভরশীলতা তারপরে হচ্ছে ধৈর্য আল্লাহকে ভয় করা আল্লাহ কাছে ভালো কিছু কামনা করা জাহান নামকে ভয় করা সবই হচ্ছে আমাল ও কুলুব তথা অন্তরের আমল এই আমলই হচ্ছে দিনের মূল অধ্যায় ইমানের মূল অধ্যায় এটাই হচ্ছে তাওহিদ এটাই হচ্ছে আল্লাহকে চেনা এটাই হচ্ছে শরীয়ত আপনি যদি এটা করতে পারেন তাহলে আপনার সকল কথা এবং কর্মে এখলাস ফিরে আসবে মনে রেখো হে মানুষ সকল প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরা রয়েছে সেটা যদি ঠিক থাকে শরীরের সব কিছুই ঠিক থাকে সেটা যদি কোনো সময় ফাঁসেদ হয়ে যায় নষ্ট হয় তাহলে শরীর অন্য অন্য কিছু নষ্ট হয় বা দুর্বল হয়ে যায় আর সেটাই হচ্ছে অন্তর সেটাই হলো গোস্তের টুকরা হে আমার ভাইরা হে সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ এবং হাজি হাজি সাহেবগণ এখলাসই হচ্ছে আপনার মূল মূল অধ্যায় আপনার এবাদত সমূহের মধ্যে আপনারা হজ করেছেন অথচ হজ্জের মধ্যে আপনাদের পুরোটা রয়েছে এখলাস এবং ইখলাস এবং আল্লাহ তাওহিদের তাওহিদের মহান অধ্যায় কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম পড়তেন লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক আল্লাহ শরিক আল্লাহ লাব্বাইক এখানে তাওহিদ এবং ইখলাস এবং রাসুল সাল্লাম হজের মধ্যে এমনটাও বলতেন ইবনু মাজাতে হাদিসটা এসেছে বকত চায় না মিনতাল বিয়েছে না মিনতাল বিয়েছে না বিয়ে কুম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আল্লাহ হুম্মাহাজ্জতেন লারিয়া ফিহা ওয়ালা সুমা হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন হজ করার তৌফিক দান করো যেখানে থাকবে না কোনো লৌকিকতা এবং যেখানে যেখানে থাকবে না কোনো লোক দেখানো বা লোক শোনানো কোনো অধ্যায় এটাই হলো রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অধ্যায় যা উনি নিজেই আল্লাহর কাছে চাইতেন হে আমার ভাইরা এখলাস হচ্ছে এটাই হচ্ছে মূল দিন এবং এটাই হচ্ছে নবী এবং রাসুলদের সামগ্রিক দাওয়াতের বিষয় ছিল আল্লাহ বলেছেন ওমা উমর উইল্লা আলী আবদুল্লাহ মুখলিসিন আল্লাহুদ্দিন হুনাফা যে তোমাদেরকে এক কেবলমাত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নির্দেশকে পালন করার জন্য আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ আলিল্লাহ হিদ্দিন আল খালিদ আল্লাহর দিন হলো সেটা একনিষ্ঠতা আল্লাহ বলেছেন ফজল্লাহ মুখলিসিন আল্লাহুদ্দিন তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকো লাহুদ্দিন দিন 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 হলো তারি হে আমার ভাইরা আসলে এখলাসের এখলাসের সহজ অধ্যায় হলো অথবা এখলাস কিভাবে হয় আপনার সেটা চলাতে অথবা বলাতে সেটা ধীরস্থিরতা অথবা স্থিরতা সেটা যাই হোক না কেন এই আলামত তথা এর চিহ্ন আলামত এর এখলাস যেটা চিহ্ন হলো সেফ রোয়াল কিটমান মানে হচ্ছে গোপন এবং গোপন থাকা এবং যারা এখলাস যারা মুখলেস ব্যক্তি তাদের তারা কখনো এটা ভালোবাসে না তাদের আমলগুলো যেন আল্লাহ অন্যের কাছে প্রকাশ পায় আবার তার তার আমলগুলো যেন মানুষ জানে এটা কখনোই চাই কখনোই চায় না কোনো সময় যদি কোনো কিছু প্রকাশ পায় তাহলে এর জন্য কোনো সময় সে অহংকার করে না আর এটাও কোনো সময় চাই না যে সে সব শক্তি প্রয়োগ করে কোনো আমল সে মানুষ দেখানো করবে অথবা এটাও চাই না যে এটাও অনেক সময় করে যে কোনো কাজ তার দ্বারাতে যেন প্রকাশ না পায় সে নিজে করবে কিন্তু সব শক্তি প্রয়োগ করে এটা চেষ্টা করে যে আমার আমলটা যেন প্রকাশ না পায় বা মানুষ না জানে এটাই হচ্ছে মুখলেস এবং এটাই হচ্ছে এখলাস অনেক বিজ্ঞানীরাই বলেছেন আল মুখলিসুলা আলহু বসু 
আসলে মুখলেস ব্যক্তি একনিষ্ঠ ব্যক্তি সেই যার কাজে কর্মে বা ইবাদতে কোনো রিয়া নেই আর সত্যবাদী সেই যা বলার মতো বা উল্লেখ করার মতো বা মানুষ দেখানোর মতো কোনো অধ্যায় নেই এবং তারা এমনটাও বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি মুখলেস হতে পারবে না একনিষ্ঠ হতে পারবে না সত্য ছাড়া আর কোন সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না এখলাস ছাড়া মনে রাখবেন এই দুইটাই পরস্পর সম্পৃক্ত আর এই দুইটার মধ্যে লুকিয়ে আছে ছোট্ট এক জিনিস তা হলো সবর বা ধৈর্য এই দুইটার এই সবরের মাধ্যমে এই দুইটা বাস্তবায়ন হতে পারে আপনি আল্লাহ তাল আনহু বলতেন যে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তির নিয়াদটা সহি শুদ্ধ হয়ে গেল তাহলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল সুফিয়ানা সাউরির বক্তব্য এরকম যে উনি বলছেন যে আমি দুনিয়াতে যা কিছু ট্রিটমেন্ট অথবা যা কিছু আমি চিকিৎসা করেছি অথবা আমি আমার আয়ত্তে আমি দেখাশোনা করেছি তবে এই ইখলাসের মতো কষ্টকর কোনো জিনিস আমি পাইনি যা যখন তখন আমার কাছ থেকে হারিয়ে যেতে চাই আবু সোলাইমান আর দার দারানি উনি বলতেছেন যে শুভ সংবাদ ওই সকল লোকদের জন্য শুভ সংবাদ ওই সকল লোকদের জন্য যারা আল্লাহকে ছাড়া আল্লাহর রাজি খুশি ছাড়া এক ধাপও সামনের দিকে পা বাড়াতে চায় না আইয়ুবাস্তানি উনি বলতেন যে যে নিজের নাম ছড়াতে চাই সে সত্যবাদী কখনোই হতে পারে না আল্লাহ আকবর সুন্দর কথাগুলো সুন্দর ব্যক্তিদের কাছ থেকে এসেছে সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ ওই আমার হাজির সাহেব গান আপনি আপনি যদি এখলাস আপনি যদি একনিষ্ঠতা কাজের মধ্যে যদি একনিষ্ঠতা নিয়ে আসেন আপনি যদি মুখলেস হন তাহলে আপনার জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে যদিও আপনার কাজ কম হয় যদিও আপনার কাজ ছোট হয় আমরা একটু খেয়াল করতে পারি সেই হাদিসের দিকে ওই বাগে তথা পতিতালয়ের খারাপ মহিলার দিকে যে বাণী ইসরায়েলের যুগের সে মহিলাটা এক এক ঢোক কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সহি বুখারি মুসলিমের হাদিস এবং আবু হরিয়া রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত অন্যভাবে আমরা আরো হাদিসের দিকে তাকাই যেই লোকটা যেই লোকটা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একটি কাটা পেয়েছিল একটা ডাল পেয়েছিল সেটা সরিয়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রশংসা করেছেন এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আমরা দেখতে পাই কাজের মধ্যে এখলাসের ছোট্ট ছোট্ট হলেও এখলাসের যে কত বড় মর্যাদা সেই বুখারি এবং মুসলিমের মধ্যে যে হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে যে তিনজন ব্যক্তির কথা তিনজন ব্যক্তির কথা যারা গোহার মধ্যে পাহাড়ে গোহার মধ্যে আটকা পড়েছিল কিন্তু ছোট্ট কাজের বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন আমরা যদি ওই হাদিসের দিকে তাকাই যে হাদিসে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি ছোট্ট কার্ড বা একটা চিরকুট বের করবেন বের করার পরে তাকে খাতা দেখাবেন এবং তার হিসাব হিসাব নিকাশ বা সব কিছু তার সামনে উল্লেখ করবেন উল্লেখ করার পরে ছোট্ট ওই তিরকুট বা একটি কার্ড বের করার পরে বলবেন যে এটা তুমি ওই পাল্লাতে রাখো যে যার অপর পাল্লায় রয়েছে এই নিরানব্বইটা বড় বড় অনেক ওজনওয়ালা খাতা তার বিপরীতে ছোট্ট ওই কার্ডটা বা ছোট্ট ওই বেতাকাকে রাখতে বলবেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম উল্লেখ করছে শাহি মুসলিমের হাদিস যে তার এই বেতাকা বা এই চিরকুটের পাল্লাটাই সেদিন ভারী হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর তাহলে এই ছোট্ট বিনিময় তা ছিল আশাহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আশাহাদু আন্না মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাথে সাথে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আবু হেরতি আল্লাহ তার আনহ নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ তেয়ামতের দিন আপনার সাফাতের হকদার কে হবে বেশি বা সৌভাগ্যন ব্যক্তি কে হবে রসুল সাল্লাম বললেন মান কল আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ যে অন্তর থেকে লা ইলাহা ইল্লাহ বলবে সেই হবে আমার সাফাতে ধন্য হবে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে অন্তর থেকে বলবে লা ইলাহা ইল্লাহ শেখুল ইসলাম ইবন তৈমিয়া রহমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে বা কথা বলতে গিয়ে বলতে বলছেন যে আসলে এই শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাহ বলাটাই শুধু শর্ত নয় এখানে এখানে অন্যতম বিষয় হলো আমালুল ইখলাসি ও সিদ্ক মানে সত্য সহ সত্য সত্যায়ন সহ ইখলাসের সাথে যে বলবে লা ইলাহা ইল্লাহ তার জন্য কারণ হাদিসে শর্ত রয়েছে খালিসান মিন কলবিহি যে ব্যক্তি অন্তর থেকে অন্তর থেকে বলবে লা ইলাহা ইল্লাহ ইখলাসের সাথে বলবে সে তার জন্য 
যদি এমনটা না হতো সম্মানিত শেখুল ইসলাম তাইমিয়া রহমান বলছেন যদি এমন না হতো তাহলে বড় বড় গুণাগার ব্যক্তিরাও শুধু লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেই তারা পার পেয়ে যেত কিন্তু বড় বড় গুনাও করবে ইখলাস নিয়ে বা মুখলেসের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে লাইলা হিল্লাল্লাহ বলবে না অথচ তারা পার পেয়ে যাবে এমনটা কিন্তু কথা নাই আমরা যদি তাকাই সেই দিকে আল্লাহ আকবর অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা যদি তাকাই সেই হাদিসের দিকে যে হাদিসে একজন মেয়ে যে কুকুরকে পানি পানি পান করলো আল্লাহ রব আলমিন তাকে ক্ষমা করে দিল কিন্তু আমরা কি বলতে পারি যে দুনিয়ার যে কোনো মানুষই দুনিয়ার যে কোনো মানুষই যদি একটা কুকুরকে এরকম ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্থ কোনো কুকুরকে পানি পান করায় তাহলে সেও এভাবে পার পেয়ে যাবে না এমন কিন্তু ঘটনা নয় এখানে রয়েছে যে এখানে শেখুল ইসলাম ইবনু তাইমা রহমাহুল্লাহ উনি বলতেছেন কতই না সুন্দর কথা যে সবাইকে কি আল্লাহ এভাবে ক্ষমা করবেন না এর অন্তরে ছিল একনিষ্ঠতা এর অন্তরে ছিল এখলাস সেই মহিলা ছিল এখলাস এই ছোট্ট কাজটা করেছিল এখলাসের সাথে এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আমি তাকাই সেই ওই যে একটা ছোট্ট কাঁটা সরানোর কারণে কষ্ট দেখ মানে জিনিস সরানোর কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করলেন এবং সে ছিল পূর্ণ মানে তাকে জান্নাতবাসী করলেন তাহলে আমি কি বলবো যে কেউ সরালেও সরালেই তার এমনটা হয়ে যাবে এখানে রয়েছে এখলাস এখলাস এবং তাকুয়া এবং ইমান সে ছিল মমিন ব্যক্তি অর্থাৎ কিছুটা হলেও ইমান ছিল যে কাজটা করেছিল পূর্ণ এখলাসের সাথে করেছিল এবং সে আল্লাহকে ভয় করত এভাবে করত শেখুল ইসলাম ইবনু তাইম রহমাহুল্লাহ উনি আরও বলতেছেন ইমান দেখা <laughs> যে তার পূর্ণাঙ্গ সব হয়েছে তার অর্ধেক হয়েছে তার তৃতীয় মানে এক তৃতীয়াংশ হয়েছে তার এক চতুর্থাংশ হয়েছে অথবা এক দশমাংশ তথা দশ ভাগের এক ভাগ তার হয়েছে নয় ভাগের এক ভাগ তার হয়েছে এটা কেন উনি উল্লেখ করছেন অর্থাৎ এটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এইভাবে যে অর্থাৎ তার যদি পূর্ণাঙ্গ মোমেন এবং এখলাস থাকে তাহলে তার সালাদ পূর্ণাঙ্গ ভাবে কবুল হয়েছে যদি একটু খামতি থাকে তাহলে অর্ধেক হয়েছে যদি তার একটু কম বেশি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ হয়েছে এইভাবে তার কমতে থাকে এইভাবে তার কমতে থাকে এমনকি দশ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে নিশ্চয় আল্লাহ গ্রহণ করেন কবুল করেন মুক্তাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে হে আমার ভাইরা হে সম্মানিত হাজি সাহেবগণ আপনার এখলাসকে আপনি যদি ঠিক করতে চান আপনার এখলাসকে যদি আপনি দৃঢ় সুন্দর করতে চান তাহলে আপনি এই দিকে এই দিকে একটু দেখুন তাহিক তাহিদ আপনার ভিতরে তাও সেইদকে অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে তাও সেইদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে তাও সেইদের রুবিয়া তাও সেইদ উলোহিয়া তাও সেইদ আসমা ও সিফাত আল্লাহকে জানা আল্লাহর উলোহিয়াতকে তথা এবাদত একনিষ্ঠভাবে করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলমিনকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেওয়া এইগুলো আপনার ভিতরে নিয়ে আসা সাথে সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়ানো আর তা হচ্ছে সত্যের মাধ্যমে আপনি যদি সত্যায়ন করেন আপনি যদি সত্যবাদী হন সত্য কথা বলেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে আপনি আপনাকে যে ইবাদতগুলোর ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন সেই ইবাদতগুলো সুন্দরভাবে করা আপনি রাত্রে উঠুন উঠে জেগে আল্লাহর জন্য দুই রাখার সালাত আদায় করুন আল্লাহর জন্য জেগে আল্লাহর কাছে দো আল্লাহর জন্য জেগে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু বলুন জেগে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আপনি গোপনে গোপনে কিছু দান ক্ষয়রাত করুন সাথে সাথে আপনি যে একাকি হয়ে নির্জনে কোথাও গিয়ে কিছু ইবাদত করুন যা কোনো মানুষ যেন আপনার সাথে সম্পর্ক না থাকে মানুষকে ভালো কথা বলুন ভালো মানুষদের সাথে চলাফেরা করুন মানুষকে ভালো উপদেশ দিন এবং যারা এখলাস মুখলেস ব্যক্তি আপনি তাদের সাথে সঙ্গ দিন আল্লাহ বলেছেন যারা কষ্ট করে এবং যারা সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ দেখাবো আর আমি তো তথা আল্লাহ রয়েছে মুসতেনিন যারা একনিষ্ঠভাবে আমল করে আর তাদের সাথে রয়েছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বড় নিয়ামত হলো বান্দার সব কাজগুলোকে সহজ করে দেওয়া যখন সে সে তার নিয়াত ও ইচ্ছাকে সহিভাবে করে করে থাকে যেমন খাওয়া হোক ঘুমানো হোক সফর হোক অথবা রাত্রি জাগা হোক 
কোনো কিনা বেচা ব্যবসা বাণিজ্য যাই হোক না কেন আল্লাহ সব কিছুকে সহজ করে দেন যদি সে তার মধ্যে এখলাস থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যখন তোমরা হজ সম্পাদন করা শেষ করবে তখন তোমরা আল্লাহকে আল্লাহকে স্মরণ করবে যখন যেমন তোমরা বাপ দাদাকে স্মরণ করো মানুষের মধ্যে অনেকে রয়েছে তারা বলে যে আল্লাহ তুমি আমাকে দিনিয়াতেই দাও দুনিয়াতেই দাও তাদের জন্য আখড়াতে কিছুই নয় আর এর মধ্যে আবার অনেকে রয়েছে তারা বলে হে আল্লাহ তুমি দুনিয়াতে যাও এবং আখড়াতে আমাদের জন্য কল্যাণ দাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও উলাই কেলাহাম আর এদের কিন্তু তারা যারা দুনিয়া এবং আখড়াতে পূর্ণাঙ্গ ভাব তাদেরকে দেওয়া হয় আর আল্লাহ হিসাবের ব্যাপারে খুব সতর্ক বলে উনি ওনার প্রথম খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবাই হামদ এবং সানার পরে আবার উনি এখলাস নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন এখলাস নিয়ে কথা বলেছেন যে এখলাস অর্জন করতে হলে কিছু আমল কল তথা অন্তরের আমল সহ প্রকাশ্যে কিছু আমল রয়েছে যেমন আমরা বলতে পারি যে সালাতের সাথে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা আর হজটা হল প্রকাশ্যে আমলের একটি হজ প্রকাশ্যে আমলের একটি অর্থাৎ এর মাধ্যমেও মানুষ মুখলেস হতে পারে অর্থাৎ এমন এমন কিছু কাজ আছে যে কাজগুলো প্রকাশ্যে অর্থাৎ গোপনে না করেও মানুষ মুখলেস হতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ হল এ হজ এমনকি আপনি প্রকাশ্যে মানে ঘোষণা দিয়ে মানুষকে মানে দান করতে পারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েও দান করতে পারেন এর মাধ্যমে এখলাস থাকতে পারে তারপরে মানুষকে যখন আপনি দাওয়াতি কাজ করতে যাবেন তখন তো প্রকাশ্যে বা মানুষকে দেখেই তো করতে হবে তারপরে আপনি যখন মানুষকে নিষেধ করছেন তখন তো কাউকে নিষেধ করতে হবে এভাবেও চলবে অর্থাৎ এর অর্থ এটা নয় যে শুধুমাত্র এখলাস অর্জিত হবে শুধুমাত্র মানে অন্তরের আমল দিয়ে মানে যেটা ভিতরে থাকে মানুষ দেখে না অর্থাৎ মানুষকে দেখানো যায় বা দেখে মানুষ এই ধরনের কিছু কাজ আছে তবে ওলা ইউসা ওসু আলেই মনে রাখবেন যে এই কাজগুলো করতে আপনার এখলাস পূর্ণাঙ্গ করতে এগুলোতে কোনো ডিস্টার্ব করবে না কোনো সমস্যা হবে না রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে রাসুল আসাল্লামকে বলা হয়েছিল আর এই তো রজুল আপনি এই বিষয়ে এই লোকটা সম্পর্কে কি বলবেন সে ভালো একটা কাজ করলো অথচ সে মানুষ তার প্রশংসা করছে মানুষ তার মানে ভালো প্রশংসা করছে এই কাজের ব্যাপারে কি কোনো সমস্যা আছে অজাহ সাল্লাম বলছিলেন যে না 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 আমি আপনাদেরকে আবার বলবো ইচ্ছা করল আল্লাহকে ভয় করুন গোপনে আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহ যে হজের যে সকল উপকারিতা হজের শিক্ষা রয়েছে সেটা আপনি আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করুন আপনি হজ শেষ করার পরে আপনি এর উপরে অটল থাকার চেষ্টা করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে মর্যাদা দিয়েছেন এই বিলাদুল হারমাইন শরীফাইন মামলাকাউদ মামলাকা আরবিয়া সাউদিয়া তথা সৌদি আরবে নিয়ে এসে মক্কা মুকারমার সফর করা বা জিয়ারত করার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন আপনি যেন এই সম্মানকে বজায় রাখেন সম্মানটা যেন আপনার চিরদিন থাকে মৃত্যু পর্যন্ত যেন থাকে আমরা আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে আল্লাহ তুমি তাদের হজগুলোকে কবুল করো আমাদের এই ঈদের ঈদের কর্ম সম্পাদন কুরবানিকে তুমি কবুল করো হে আল্লাহ তুমি ইসলামকে সম্মানিত করো হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকল মুসলমানকে এক জায়গায় অর্থাৎ এক হওয়ার তো বিজ্ঞান করো বলেই উনি খুদবা শেষ করেছেন আল্লাহ